హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివమ్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన వీడియోలో మొబైల్లో ప్రతి చోట బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ఇమేజ్ కనిపించేలా ఎలా సెట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అయితే ఇప్పటివరకు మీరు చాలా లాంచర్స్ని మీ మొబైల్లో ఉపయోగించుంటారు అయితే ఈ లాంచర్స్లో ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ని సెట్ చేసినప్పుడు అది ఓన్లీ యూజర్ ఫేస్ వరకే కనిపిస్తుంది అంటే ఆ లాంచర్ ఎంతవరకు అయితే పనిచేస్తుందో అంతవరకే ఆ ఇమేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పబో ఈ మెథడ్ మీరు ఫాలో అయితే కనుక మీ ఇమేజ్ని మీ మొబైల్లో ప్రతి చోట చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ప్రతి చోట బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇలాంటి టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే కనుక ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక ఆలోచన చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం సో లెట్ గెట్ ఇస్ స్టార్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సిన వల్ల ఈ డిజైనర్ టూల్ అనే యాప్ని మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే మీద కనిపిస్తుంది సో ఈ యాప్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో నేనైతే ఈ యాప్ యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి లేదనుకుంటే కనుక ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డిజైనర్ టూల్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ యాప్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీ మొబైల్లో ఓకేనా వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ యాప్ను ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ యాప్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే గ్రేడ్ ఓవర్లే అలాగే కిందకు వస్తే మోకప్ ఓవర్లే సో అలాగే కింద కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే ఇచ్చారు ఓకేనా సో మనం చేయాల్సిందల్లా మోకప్ ఓవర్లే అని కదా దాన్ని అనాబిల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో నేనైతే అనాబిల్ చేశాను అలాగే ఒక ఇమేజ్ కూడా ఇక్కడ సెట్ చేశాను ఓకేనా మనకి పోర్ట్రేట్ మోడ్లో కావాలంటే పోర్ట్రేట్ మోడ్లో అలాగే ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో కావాలంటే ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో ఇక్కడ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఇమేజ్ వద్దనుకుంటే కింద రీసెట్ మోక్ ఆప్స్ అని కదా సో దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ డిలీట్ అయిపోతుంది ఓకేనా పైన మీరు చూసినట్టయితే మోకప్ ఓవర్లే అనాబిల్ చేస్తుంది సో దాన్ని నేను డిజేబుల్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడైతే నేను పోర్ట్రేట్ మోడ్లో ఒక ఇమేజ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో దాన్ని ట్యాప్ చేశాను ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకు ఫోటోలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా నేను ఫొటోస్ మీద సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే నా ఫొటోస్ అని ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇందులో ఒక ఫోటోని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైతే ఇమేజ్ కనిపించాలి అనుకుంటున్నామో సో దాన్ని ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా నేను ఒక ఇమేజ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మనం మోకప్ ఓవర్లేని అనాబిల్ చేద్దాం సో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మోకప్ ఓవర్లే అనాబిల్ అయింది అలాగే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఓకేనా అలాగే మీరు కింద చూసినట్లయితే ఒపాసిటీ అని కనిపిస్తుంది మీకు ఒక బార్ కనిపిస్తూ సో అక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ ఇమేజ్ యొక్క ఒపాసిటీని పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఎంత కావాలంటే అంత పెంచుకోవచ్చు అలాగే తగ్గించుకోవచ్చు నేనైతే ఫుల్గా పెట్టేసి వదిలేశాను సో ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తాను బ్యాక్ వచ్చినట్లయితే మీరు గమనించవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను డైల్ ప్యాడ్ని ఓపెన్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అలాగే కాంట్రాక్స్ ఓపెన్ చేశాను కాంట్రాక్ట్స్లో కూడా ఇమేజ్ అయితే కనిపిస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాగే ఇప్పుడు మెసేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో మెసేజ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఇమేజ్ అయితే కనిపిస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సెట్టింగ్స్ వెనక కూడా ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకు నచ్చిన ఒక ఇమేజ్ని మన ఫోన్లో పూర్తిగా బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యేలా చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది సెట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ ఇమేజ్ మనకు వద్దు అనుకుంటే కనుక నోటిఫికేషన్ బార్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మోక్ ఓవర్లే అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా ప్లస్ టూ హైడ్ మోకప్ అని సో దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఈ విధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇమేజ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు మన వీడియో సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది లైక్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీతో కానీ షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్